सो फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ बस आर्किटेक्चर बस आर्किटेक्चर बहुत सिंपल टॉपिक है तो सबसे पहले अपन समझते हैं बस क्या होती है ए बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है तो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करवाने का काम बस करती है ठीक है तो बस की जो साइज होती है वो आठ बीट से लेकर चौसठ बीट तक हो सकती है तो बस का जो मेनली यूज होता है वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए या मेमोरी एड्रेस ट्रांसमिट करने के लिए या कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं अपन ठीक है तो आप देख रहे हो यहाँ पर बस का आर्किटेक्चर बस आर्किटेक्चर में मेनली तीन टाइप की बसेस होती है फर्स्ट होती है डेटा बस सेकंड होती है एड्रेस बस और थर्ड होती है कंट्रोल बस कॉमनली इनको मैं बोल सकता हूँ सिस्टम बस ठीक है तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डेटा बस डेटा बस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं ठीक है अब जो डेटा होगा वो कैसे आया इनपुट के थ्रू आप डेटा देते हो ठीक है ई से देते हो या माउस से जो भी डेटा देते हो वो मेमोरी के अंदर आएगा मेमोरी के अंदर आने के बाद जो डेटा है वो सी में एग्जीक्यूट होगा और वापस से सी से मेमोरी और आउटपुट डिवाइस में आएगा सो जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है दोनों तरफ वर्क करती है ओके बाई डायरेक्शनल नेक्स्ट इज कंट्रोल बस कंट्रोल बस और एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल होती है इसका मतलब ये है कि सी के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है आपको पता होता है कि कंट्रोल यूनिट और ए इसके अंदर होता है तो सी के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है वहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं तो कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे कंपोनेंट्स के लिए ठीक है तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी कंट्रोल बस ठीक है इसके अंदर टाइमिंग सिग्नल्स भी हो सकते हैं कि किस टाइम पर कौन सा डिवाइस वर्क करना चाहिए उस सिग्नल के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का टास्क भी कंट्रोल बस परफॉर्म करेगी ओके सो कंट्रोल बस इज यूनि डायरेक्शन नेक्स्ट इज एड्रेस बस अब एड्रेस बस में क्या होता है एड्रेस ट्रांसफर होगा एड्रेस मीन्स जो भी डेटा होता है वो किसी न किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर होता है ठीक है तो मेमोरी लोकेशन सबको पता होना चाहिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन से मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है सी को भी सेम थिंग है कि कहाँ से डेटा लेना है और कहाँ पर डेटा राइट करना है सो so, डेटा लेना मतलब रीड करना डेटा भेजना मतलब राइट करना ओके okay? सो एड्रेस बस में मेमोरी एड्रेसेस ट्रांसफर होते हैं और सभी कंपोनेंट्स को मेमोरी एड्रेसेस जो भी है वो उनको भेज दिए जाते हैं ताकि कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि डेटा कहाँ पर सेंड करना है सो बेसिकली तीन टाइप की बसेस पढ़ने सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ बसेस फंक्शंस ऑफ बसेस मीन्स फर्स्ट जो है वो डेटा शेयरिंग जैसे कि मैंने बताया डेटा बस जो होती है वो डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेगी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर करने का काम डेटा बस का होता है तो फर्स्ट फंक्शन इज डेटा शेयरिंग सेकेंड इज एड्रेसिंग एड्रेसिंग मीन्स जहाँ पर डेटा ट्रांसफर करना है उसका मेमोरी एड्रेस पता करना होता है तो एड्रेसिंग मीन्स जो एड्रेस लाइन्स होती है वो पता करने का काम कर करेगी बस करेगी थर्ड इज पावर पावर मीन्स जो वायर्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है पावर सिग्नल ट्रांसफर होते हैं तो जो बहुत सारे प्रेफरल डिवाइसेस होते हैं या फिर जैसे कि माउस के अंदर जो वायर होता है वो भी एक तरह से बस का काम करता है सो वहाँ से भी पावर सप्लाई करने का काम भी बसेस करती है फोर्थ इज टाइमिंग सिग्नल्स जो जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं जो भी कंट्रोल यूनिट या सीपीयू टास्क परफॉर्म कर रही है इन द फॉर्म ऑफ क्लॉक साइकिल्स कर रही है उन क्लॉक साइकिल्स को सिंक्रोनाइज करने का काम बस का होता है उसके लिए मैंने लिखा है टाइमिंग सिग्नल्स ठीक है तो प्रॉपर टाइमिंग पे कौन सा डिवाइस कौन कौन सा डिवाइस वर्क करेगा या कौन सा डिवाइस डेटा सेंड करेगा और किस डिवाइस को रुकना है तो ये सब बसेस की हेल्प से होता है कंट्रोल यूनिट तो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी ओके सर बस आर्किटेक्चर में मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ सो so, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो